tu te je bardzo dużo dałam do tej uczelni. I syna, i córkę. I jest Piotr Michał i wnuczek. Boże, to czterech ja dałam. <laughs> Dziwiniszki to taka niewielka miejscowość, tam się urodziłam i jak wybuchła wojna, to wszyscy uciekali z Dziewiniszek, uciekali, bo do nas nie przyszli Niemcy, tylko przyszli od razu Ruscy, zajęli nas. Mój ojciec to mówi tak, my, my nie uciekamy, przed, to przecież Słowianie, to nasi bracia, to oni nam krzywdy nie zrobią. Ale tylko do nas doszli, to od razu mego ojca w ciurmu, a mnie z mamą na Syberię. No i na Syberii byłam 7 lat. Myśmy przyjechali do Białegostoku w 1947 roku. Rynek Kościuszki to był jeden bruk z końmi, z dorożkami. Miasto Wiocha ale miał ten przemysł taki bardzo dobry, włókienniczy i w związku z tym no, rozwijał się bardzo dobrze Białystok. I teraz jestem białostoczanka z krwi i kości, bo bardzo Białystok lubię, bo uważam, że to jest naprawdę miasto wspaniałe, ze wspaniałymi ludźmi, bardzo serdecznymi i no, w każdym razie tu bardzo się dobrze zaklimatyzowałam. Ja chodziłam do szkoły podstawowej numer 5, pierw, do klasy siódmej od razu i to proszę sobie wyobrazić, w ogóle się nie uczyłam po polsku, więc była tragedia, po prostu ja bardzo źle mówiłam po polsku, bo tam takie rzeczy co z mamą, no to mówiłam wszystko. Na początku to nawet nikt nie chciał ze mną siedzieć w klasie, bo tak, byłam wielka, gruba. I miałam po tfusie kręcone włosy strasznie, taka szopa na głowie. Potem w liceum ogólnokształcącym numer dwa uczyłam się. Nie chciałam iść na medycynę, tylko na chemię. Ale mama mówi, słuchaj, ty, gdzie ty tam chemię będziesz? Trzeba było wyjechać z Białego Stoku, bo nie można było tu się uczyć. A tu powstała Akademia Medyczna. No więc mam iść na medycynę, bo w medycynie to nawet na kamieniu będziesz leczyć, bo jak skończysz medycynę. No i poszłam tu na medycynę, zaczęłam studiować w 1952 roku, a akademia powstała w 1950. I pamiętam, tu na naszej auli zdawałam egzamin, a tu, zaraz jak jest, nas wpuszczali tam na górze przed rektoratem. Takie, takie są schody, że od tyłu można było wejść do auli. No to chciałam wejść tak przy ścianie szybko, szybko, ale nie było tam światła. Ja zrobiłam krok i lecę. I słuchajcie, tam po takich schodach do piwnicy, takie schody kręcone do piwnicy upadło. I tak się potłukłam, proszę zobaczyć, że tu mam taki gus na czole. Do dzisiaj jest, bo taką miałam gamołę. Jak stamtąd wyszłam z, tego, z, tej, z, tej, z tych schodów, tam gdzie studenci ze starszych lat pomogli wyjść. No i Wreszcie poszłam na, te, na, to, na, na tą salę, udało mi się usiąść w odpowiednim miejscu, strasznie byłam zakrwawiona, no ale w takim stanie napisałam. I so, nawet mogę powiedzieć wam pierwsze zdanie. Ostra walka ideologiczna na terenie biologii podzieliła świat na dwa wrogie obozy. I wyobraźcie sobie, za dwa dni jest przez megafon wygłaszają kandydat czy kandydatka piszący pod numerem 152, a taki miałam numer, jest proszony o zgłoszenie się do rektoratu. Idę, dosłownie umieram po drodze, przychodzę do rektoratu i rektor wychodzi i mówi, to ty dziecko? I ja mówię tak, a on mówi, słuchaj, chciałem się specjalnie pogratulować, najlepsza praca. O matko, myślę, no to jednak Pan Bóg nade mną czuwa. Pałac Branicki był kompletnie pusty w środku. Myśmy mieli wykłady, to siedzieliśmy na takich piękach, były położone deski w auli i tam siedzieliśmy, bo że nie było ani krzesła, ani nic. To była ruina. 
a pałac Branicki był wypalony w środku. Sami tam wszyscy sprzątaliśmy gruz, żeby tam siedzieć. I wtedy poznaliśmy właśnie naszego rektora Kielonowskiego, który z nami był zaprzyjaźniony, to, to był nasz kolega, naprawdę. Taki był, on wszystkich znał po imieniu, wiedział kto z kim chodzi, kto z kim się przyjaźni, kto się z kim kłócił. Zawsze z nami wychodził, spacerował tutaj po tym parku i zresztą ożenił się ze swoją sekretarką, Zosią Kielonowską, która no, naszą koleżanką była. Jak on wychodził do nas przemawiać, nigdy nie przemawiał długo, najwyżej 15 minut. To wszyscy tak byli, prawda, że studenci mieli spuchnięte ręce. Uwielbiali go wszyscy, naprawdę. Dziadek Sławijski to był też wspaniały dziadek. On pytał, zaczynał nas pytać o godzinie 4 rano. Trzeba było, jeszcze świtało, to trzeba było iść do niego na egzamin. Jak ja weszłam na egzamin i zobaczyłam moje miejsce urodzenia, pan w ogóle powiedział, ja wiem, że ty umiesz, wiem, że ty umiesz. Od razu mi postawił na, na moje miejsce urodzenia, że jestem z Wielejszczyzny, bo on z Wilna pochodził. Postawił od razu piątkę, no tak szczerze mówiąc, to się nie pomylił, bo ja umiałam naprawdę, bardzo się uczyłam dobrze. Znaczy kułam po prostu, kujan byłam. O. Tutaj to jest mój, że tak powiem, gabinet, gdzie ja pracowałam. Komputer. Tutaj cała była kuźnia, że tak powiem. Kto się chce uczyć, to, to wszędzie się nauczy. Także my, warunki były ciężkie. Niektóre zakłady nie były jeszcze przygotowane i wkrótce nasza akademia to wyszła na, na czoło wszystkich akademii. Tu wszyscy chcieli się u nas uczyć, bo, bo były bardzo takie przyjazne stosunki, bo profesorowie, asystenci, ja też pracowałam jako asystent, żeby zarobić w zakładzie chemii ogólnej, bo tam nikt nie chciał. A ja chemię lubiłam, więc poszłam do zakładu chemii ogólnej i tam z moimi kolegami miałam ćwiczenia, z młodszymi kolegami, dlatego, że nie było po prostu, nie było asystentów, ale była taka wielka chęć, żeby dorównać, żeby po prostu nie być najgorszym. I wszyscy bardzo się starali, ale jak gdzieś pojechaliśmy na zjazd, to u nas musiało być wszystko perfekt, żeby zaimponować, że my nie jesteśmy najgorsi. To był taki, taki był motyw do, do działania. I jego bardzo nie lubili, bardzo. Ale dlatego, że on miał straszny taki raptus. On po prostu był nieprawdopodobnie uczciwy i bardzo, no to był, nie wiem czy wiecie, to był naturalnie Żyd. A potem u nas wynikła ta histeria żydowska za Gomułki, że w ogóle każdego Żyda uważali za sionistę, a on taki był sionista, że jego córka nawet nie umiała po żydowsku gadać. On pochodził z Oszmiany, to tam niedaleko mojego miejsca zamieszkania, koło tych dziewięniszek, a jego żona była dentystką, a on skończył medycynę w Wilnie, no i tam w Oszmianie Pracował, z tą żoną się ożenił, ale naprawdę był, dla mnie to był nadzwyczajny człowiek, nadzwyczajny. I tak szczerze mówiąc, to ja w pierwszym rzędzie jemu, a potem profesorowi Kalicińskiemu, to zawdzięczam to, kim w ogóle zostałam i, kim, i jakim człowiekiem jestem. Bo oni mnie wszystkiego nauczyli, naprawdę. Jeden i drugi był nadzwyczajny. Wyszłam za mąż na drugim roku. Na trzecim roku urodziła się córeczka, a na piątym miał być chłopczyk, a wyszło dwóch. <głos> Także w związku z tym, z trójką dzieci, jeszcze bliźnięta i nie miałam ani babci, ani nikogo. Tak szczerze mówiąc, jak ja teraz o tym myślę, to myślę, że ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Ale jakoś, jak człowiek chce, to wszystko może. Dzięki studentom ja zostałam endokrynologiem, muszę powiedzieć, bo jak była klinika, 
to ja miałam kółko naukowe. No i trzeba było jakiś temat im wymyśleć. I no co, nad czym mamy pracować? A człowiek tak myślał, że niedużo trzeba było czynników. Co robić? No bo nie było takich pieniędzy jak teraz, że możemy na przykład jakiś program napisać i dostać. Nic nie było. Trzeba było samemu kombinować. No więc wykombinowaliśmy w ten sposób. W tym kółku naukowym studenci do mnie mówią tak. My pochodzimy z Kolna i u nas strasznie dużo jest wola tarczycy. To zrobimy obóz naukowy i będziecie badać po prostu metodą palpacyjną. Powiedzmy na dwa palce, na trzy palce i w ten sposób się określało tą tarczycę, bo nie było USG przecież, a nie było żadnych hormonów, nie mogliśmy robić. Ja uczestniczyłam jeszcze jako studentka w obozach organizowanych przez Klinikę Endokrynologii, gdzie badaliśmy skutki awarii w Czarnobylu. Potem pojawiła się też możliwość współpracy z ekspertem WHO, panem profesorem Gutekunstem, który przyjechał tutaj właśnie do Białegostoku, to akurat był, ja to dobrze pamiętam, bo to był początek mojej pracy zawodowej. Głównym tematem była ocena niedoboru jodu i jego wpływu na, na tarczycę. No i te badania również w klinice prowadziliśmy. Mieliśmy przebadanych coś 20 tysięcy osób, które miały przed Czarnobylem, a potem nagle Czarnobyl no i w tych miejscach, w Mikołajkach przecież było największe stężenie w Polsce tego jodu radioaktywnego. Potem zaczęliśmy badać tych, te osoby, te same, znaczy staraliśmy się, ale to się nie udało w 100%. Ale potem mimo wszystko nasze prace zrobiły furorę, dlatego że gdziekolwiek się nie ukazało, to nikt nie miał grupy kontrolnej bo nikt nie przypuszczał, że, że coś takiego będzie, prawda? A my akurat zrobiliśmy to po studencie, powiedzieli, że ci pacjenci tam mają... No, ze mnie to się śmieli, że ja studentom uwierzyłam. Młodym ludziom to trzeba tylko zaufać, naprawdę. Sobie nie wyobrażacie. Oni tak pracowali, że nocami potem opracowywali te wyniki. Z tym, że problem był taki, że u nas nie można było mówić, że to z Czarnobyla. Więc dopiero jak Szwedzi szukali, bo do nich to dotarło i oni szukali skąd to, bo u nas przecież wszystko było w porządku, jak to mogło w Związku Radzieckim coś być. Przyszedłem do kliniki w 1991 roku, czyli już ponad 30 lat temu. Myśmy walczyli o pozycję w endokrynologii polskiej i światowej, ale to był okres takiego dynamicznego rozwoju. Myśmy, myśmy rzeczywiście wtedy z takiego środka dopiero, który zaczyna pracę, zaczęli, zaczęli być rozpoznawalni w Polsce i, i na świecie. I jak już pani profesor odchodziła na emeryturę, to rzeczywiście no, mogę powiedzieć z dumą, że byliśmy liderem w tej dziedzinie w endokrynologii, w diabetologii w Polsce. Także to wszystko to jest właśnie inspiracja, to jest, to jest praca, to jest dzieło Pani Profesor Kinalskiej. Zaczynając od, od tych badań dotyczących Czarnobyla, e, niedoboru jodu w naszym regionie, myśmy całą północno-wschodnią Polskę, a też nawet mogę powiedzieć całą wschodnią Polskę przebadali. Robiliśmy badania w szkołach, przebadaliśmy kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Wtedy dzięki tym naszym pracom podjęto decyzję o jodowaniu soli kuchennej, bo okazało się, że endemia tego jodu jest bardzo duża. Też rozpoczęła pierwsze badania dotyczące patogenezy cukrzycy typu pierwszego. Myśmy jako pierwsi w Polsce rozpoczęli badania genetyczne, badania immunologiczne. Także no, tych sukcesów było bardzo wiele. Dzięki temu była uhonorowana w 2011 roku tytułem doktora honoris causa. To było takie docenienie jej pracy przez, przez wiele lat w naszej uczelni. Bardzo dużo zawdzięczam swoim asystentom, którzy no, po prostu w klinice była taka atmosfera, że wszyscy bardzo chcieli pracować. Myślę, że tego, że ja ich tak podpuszczałam. Ja pamiętam, jak mój mąż do mnie powiedział, słuchaj, asystentów trzeba popierać, dlatego że to wszystko oni dla ciebie pracują. Jak oni będą dobrze pracować, to i ciebie będą cenić. 
czasami można powiedzieć z motyką na księżyc, żeśmy się rzucali na różne rzeczy. Jest wiele takich anegdot na ten temat, jak byliśmy kiedyś na takim dużym zjeździe międzynarodowym i prowadzący spotkanie mówi, no kto z Państwa by się chciał zgłosić? To oczywiście Pani profesor się pierwsza zgłaszała, a ile tam możecie przypadków? My to nawet 20 milionów. No, taka była po prostu no, zawsze chętna. Oczywiście to wynikało oczywiście z jej, z jej, z jej życiorysu, z jej, z jej przeżyć w dzieciństwie, z, z, tego, z tych cierpień, które przeżyła w Kazachstanie, że, że chciała z tego życia jak najwięcej. I, I to było coś, co nas zarażało. Na pytanie, czy coś damy radę zrobić, my zawsze daliśmy radę zrobić. Tak? Nie, nie, nie można było odpowiedzieć, że się nie da czegoś zrobić. Ja do kliniki endokrynologii dołączyłam już jako lekarz w roku 1989 pod kierunkiem pani profesor Jety Kinalskiej. Nie, to ja już tu wiszę? Wszyscy doktorzy honoris causa. Matko, to ja tutaj jeszcze młoda byłam. Znaczy młoda jak młoda. Ja już jestem prababcia. No. Zachęcała nas bardzo do kształcenia zawodowego. My wszyscy byliśmy, jesteśmy wykształceni jako lekarze specjaliści chorób wewnętrznych. Większość z nas miała dodatkowo dwie specjalizacje. Zdawaliśmy endokrynologię, diabetologię, a więc zawodowo, klinicznie no, byliśmy przygotowani odpowiednio do wykonywania swojej pracy zawodowej. Właściwie to ja znam cały świat, bo wszędzie byłam. Byłam zresztą na stypendium w Ameryce też. Poza tym, co jeszcze bardzo lubię, no we Francji bardzo dużo też byłam. We Francji miałam stypendium rządu francuskiego. W każdym kraju, w Argentynie, w Brazylii, w, w, tych, w Kolumbii, w Ekwadorze, wszędzie byłam. W Ameryce, w Kanadzie, na Alasce byłam. No gdzie jeszcze? W Australii byłam. Byłam, no już nie mówię, na Syberii ile razy byłam. Nawet 7 lat, <śmiech> ale w każdym razie, ba, a, no i w Japonii. Japonia to mój ulubiony kraj. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście nasza klinika, to, ale to dzięki temu, że ja miałam szczęście do ludzi. Wykształciłam dziewięciu profesorów i to takich profesorów, nie takich z, z nominacji. Tylko takich, którzy spełniali wszystkie warunki, mieli punkty, liczbę prac i w ogóle i oryginalność dziewięciu profesorów. Pani profesor Kinalska absolutnie ma się czym pochwalić. Wykształciła wielu profesorów, doktorów habilitowanych. Myślę, że kilkudziesięciu doktorów nauk, bo chyba nawet tego nie sposób jest policzyć. Mogę śmiało powiedzieć, że jest pierwszą damą zarówno polskiej endokrynologii i diabetologii. Na Podlasiu stworzyła endokrynologię i diabetologię od podstaw. Uważam, że miałam szczęście i poczytuję to sobie jako ogromny zaszczyt, że mogłam pracować z Panią Profesor Kinalską. Muszę powiedzieć, że ja powiem szczerze, że ja to nie czekam, że mi coś dali, tylko ja zawsze daję. Patrzę, co ja mogę dać. A ponieważ ja mogę dać siebie coś, no dałam to, że dziewięciu profesorów to zostawiłam. Wspaniale i prosperującą klinikę, która znana jest w całej Polsce. Bo my zawsze mieliśmy w porządne prace, zawsze było wszystko dopracowane według regulaminu. Czyli pracowaliśmy tak, jak trzeba. No. Ale to, to nie ja, tylko ja tak wymagałam. Był bardzo wielki szacunek do lekarzy, bardzo. I tak zrobiłam egzamin. Pierwszy z analityki lekarskiej, potem z interny, a potem z diabetologii, z endokrynologii. Tyle specjalizacji narobiłam. No i profesorem zostałam, niechcącym.